சம் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் இஃப் ஒய் சிக்கல் டு ரூட் எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் ரூட் எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் தென் டூ எக்ஸ் ஒய் டிஓ பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க வந்து ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ஒய்யோட வேல்யூ இது கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கப்புறம் இது இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துட்டு அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிற கேட்குறேன் ஸோ இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை இதை சால்வ் பண்ணி அதாவது இதை வந்து வரிசையாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்ம இந்த வேல்யூவுக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ கொண்டு வந்துட்டு இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவலாக எதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி இது இதுவாக வந்து மாற்றணும் இதை வந்து இதுவோ மாற்றணும் மாற்றிட்டு இது வந்து இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் மாற்றினது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இதான் வந்து பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஸ்டின் பார்க்கும் போது நமக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வந்து சம் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒய் இருக்குது ஸோ இது இந்த இதை பார்த்தாலே நம்ம இதுக்கப்புறம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் இருக்குது இது வந்து அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலில் இங்கே இருக்குது அப்போ இது ஏபி அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைடு ஸோ போத் சைடுங்கிறப்ப ஒய்யையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை ஒய் ஸ்கொயர் சீக்வல் டூ இதை ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எம் டிவைடட் பை எக்ஸு த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்குது இதோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்போ வந்து இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் சீக்வல் டூ இது அப்படி சால்வ் பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயர் இதை ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் வந்துடும் ரூட்டில் உள்ளது ரூட்டு போயிட்டு வெறும் எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் வந்துடும் அது மாதிரி இதை ஃபுல்லாக பி ஸ்கொயரை ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஸோ பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தானே பி ஸ்கொயரை சால்வ் பண்ணோம்னா எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஏபி அதாவது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் இன்டூ ரூட் ஆஃப் எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸு கேன்சல் இங்கேயும் ரூட் டம் இங்கேயும் ரூட் டம் ரெண்டுமே கேன்சல் ஸோ மொத்தமாக இது ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிற டூ மட்டும் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் சீக்வல் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதான் வந்து ஒய் ஸ்கொயர் இதை இதான் வந்து நமக்கு இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறது மூலமாக கிடச்ச ஆன்சர் இதுக்கப்புறம் தான் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம்னா ஒய் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம்னா டூ ஒய் ஒய்யை பண்ணுறதுனால டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சீக்வல் டூ இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது சார் சாரி எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம் ஒன்று ஒன் டிவைடட் பை எம் ஸோ இங்கே எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எம் வந்து நான் வெளியில் எடுத்துட்டு டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ எம் வெளியில் எடுத்துட்டுனா ஒன் பை எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சம்மில் பார்த்த மாதிரி ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ அந்த சம் பார்க்காதவங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் இதை எப்படி டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோங்கிறது ஸோ எக்ஸ் எக்ஸை வந்து மேலே கொண்டு வந்துட்டோம்னா என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் இப்போ எக்ஸ் பவர் என்னங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து கீழே திரும்ப டினாமினேட்டர் கொண்டு போனோம்னா மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இங்கே மைனஸாக இருக்குது இங்கே போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ அதான் வந்து இங்கே இதான் வந்து இப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இங்கே இதை வந்து சால்வ் பண்ணோம்னா அப்போ எம் மட்டும் வெளில எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் எம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் வராது இங்கே ப்ளஸ்ஸு தான் ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ஸு இது தான் மைனஸ் இதுக்குள்ளெலாம் வந்து மைனஸ் இருக்குது ஓகேவா இதை சால்வ் பண்ணால் தானே மைனஸ் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் எம் எடுக்கும்போது இங்கே வரும் ப்ளஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ப்ளஸ் எம் 
சைடு ரெண்டு சைடும் வந்து எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸு டூ ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இங்கே எக்ஸு ஒன் பை எம் மைனஸ் எம் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதை உள்ளே இன்ட் பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ்ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இதை இன்டூ இன் எக்ஸ் டிவைடட் பை எம் மைனஸ் எக்ஸ்எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸு இங்கே எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே எக்ஸும் இதில் உள்ள ஒரு எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு டூ எக்ஸ்ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸு டிவைடட் பை எம் மைனஸ் எம் டிவைடட் பை எக்ஸுங்கிற ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இதே தான் வந்து கொஸ்டின்லேயே இருக்குது ஆனால் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் உள்ளது ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இதை கொண்டு வரணும் அப்போ டூ எக்ஸ்ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் பை எம் இதை கொண்டு வந்தோம்னா ப்ளஸ் எம் பை எக்ஸ் இதே தானே கொஸ்டினில் இருக்குது அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் என்ன தான் இருக்கும் ஒன்று இருக்குமா கண்டிப்பாக கிடையாது எதுவுமே இருக்காது ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ நமக்கு இங்கே கேட்டிருக்க வந்து இது வந்து ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு இங்கே கேட்குறாங்க இதே தான் இங்கேயும் இருக்குது இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி எயிட் சம்முக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ தான் ஆன்சர் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒய்ங்கிற ஒரு வேல்யூ கொடுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பெருசாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்துறாங்க ஸோ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி எப்படியோ அது டிஃப்ரென்சியேஷனோ இல்லை ஸ்கொயரோ இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்ம இந்த வேல்யூக்கு அதை கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு எது இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்கணும் சில டைம் வந்து இது அப்படியே இருக்கும் ஸோ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு ஒன் ஒன்னோ இல்லை டூ ஓ த்ரீயோ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் வந்து தனியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஈக் இதை நமக்கு வந்து இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு அந்த டூ அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதை வந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போவோம் அப்போ வந்து இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டூ ஓ த்ரீயோ என்ன வேல்யூ வந்துருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சமம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை அப்போ வந்து அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஜீரோவுக்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேல்யூக்கு ஃபைனலாக ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொண்டு வரோம் அதுக்கப்புறம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா இந்த மல்டிப்ளை <laughs> 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 ஸோ சம் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ரெண்டுமே ரொம்பவே சிம்பிளான சம் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிற பார்க்கலாம் ஆனால் தேர்ட்டி எயிட் சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு பொருள் கா புது கான்செப்ட் வந்து நாங்கள் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த கான்செப்ட் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முன்னாடியே ஆனால் சில பேருக்கு தெரி மோஸ்ட் ஆஃப் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் இது நாங்கள் வச்சுக்கோங்க இது எப்போனாலும் யூஸ் ஆகும் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முதல்ல கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒய் சிக்வல் டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் தென் அப்படி ஸோ ஒன் அப்படி போய்கிட்டே இருந் இருந்தால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இஸ் ப்ரூவ்டு டூ பி எது அது வந்து என்னவா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கேட்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா ப்ளஸ் சாரி டிவைடட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதே மாதிரி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இப்படி போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா இதோட மொத்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு வந்து இது எல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸுக்கு ஈக்குவல் அப்போ இந்த மொத்த வேல்யூமே எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் தான் இது வரும் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இதோட மொத்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸு அது அது கூட ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது கூட டூ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பண்ணி 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 வந்துச்சுன்னா அது வந்து எக்ஸ் எட்டு இ பவர் எக்ஸுக்கு
நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க வந்து எதை ப்ரூவ் பண்ணணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது எது எது அதை வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஒய்யே இல்லை அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன ஒய் தான் அப்போ இங்கே ஒய் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலுங்கிற பார்க்குறக்கா நம்ம மைனஸ் ஒய்யை இந்த போக கொண்டு வரணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இந்த பக்கமும் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோ அப்போ வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் இது இதுவும் வந்து ஜீரோ புறா ஈக்குவல் அப்போ தேர்ட்டி நைன்த் சமுக்கு வந்து கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் சி ஸோ வந்து இதுக்கும் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டாக ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ ஒன்றுமே பண்ணல ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் இங்கே நீங்கள் நான் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து இதோட மொத்த ஈக்குவேஷனோட ஃபார்ம் வந்து இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இ பவர் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒய் சிக்வல் இ பவர் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் செகண்ட் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா டிஒய் பி டிஎக்ஸ் வந்து இ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் இ பவர் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒய் அதனால் ஒய்னு இதை எழுதிக்கிட்டோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஒய் பி டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் ஒய் வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோன்னா மைனஸ் ஒய் சாரி ஸோ டிஒய் பி டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தானே சாரி எக்ஸ் எப்படி போட்டேன்னு தெரில ஸோ மைனஸ் ஒய் அப்போ மைனஸ் ஒய் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை அப்போ ஜீரோவுக்கு தான் ஈக்குவல் அப்போ ஜீரோ இது வந்து ஜீரோங்கிறது கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் சி சம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஸோ அப்படியே கண்டினியூஸாக சம் நம்பர் ஃபார்ட்டி பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டியில் என்ன கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் சம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சீக்வல் டு எக்ஸ் பவர் கே இந்த கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து வேல்யூ ஆஃப் கே என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து டென்னுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்னோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா அப்படி அப்ளை பண்ணோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ கே எக்ஸ் பவர் என்ன வரும் கே மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன் அப்ளை பண்ணோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒன் அப்ளை பண்ணோம்னா கே பவர் ஒன் சாரி கே இன்டு ஒன் பவர் கே மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதை மட்டும் பாருங்களேன் ஒன் பவர் ஒன்னோட பவரில் கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஆனால் ஒன்னோட பவரில் என்ன தான் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன போனாலும் சரி ஹண்ட்ரடாக இருக்கட்டும் டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கட்டும் ஒன் லேக் த்ரீ லேக் எத்தனை போட்டாலும் ஒன்னோட பவரில் என்ன இருந்தாலும் அதோட வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் அப்போ இங்கே இதோட மொத்த வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ நமக்கு ஃபைனலாக இருக்கிற ஆன்சர் கே மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணுங்கள் எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒன்று இருக்குது எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டென் இதுக்கு பதிலாக நம்ம டென் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டென் சீக்வல் டு கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்து கேவோட வேல்யூ அப்போ கேவோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டென் அப்போ கே சிக்வல் டு டென்னுங்கிறது தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கோங்கிறத பாருங்களேன் ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் சின்ன சின்ன இடத்துல சின்ன சின்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன் பவரில் என்ன தான் இருந்தாலும் அது வந்து என்னது ஒன்று தான் அதோட வேல்யூ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கே மட்டும் இருக்குது இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிங்கன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒன்று இருக்குது எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வந்து வேல்யூ என்ன டென்னு அப்போ டென் சிக்வல் டு கே அப்போ கேவோட வேல்யூ டென்னுங்கிறத வச்சு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சம் நம்பர் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து டென் கேவோட வேல்யூ வந்து டென் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ சம் நம்பர் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஸோ சம் நம்பர் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் முடிச்சாச்சு இன்னும் ஒரு டென் சம்ஸ் மட்டும் இருக்குது அது வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட